girls now let us see the types of elasticity demand usually the elasticity demand refers to the price elasticity demand usually the price elas there are four types of elasticity demand one is price second one is income third one is cross fourth one is advertising advertisement elasticity demand usually the price elasticity demand is commonly known as elasticity of demand what is elasticity of demand i explain isn't it the rate of changes in the demand for the product refers to the rate of changes in the price isn't it the price changes how it being brings the impact in the changes in the demand for the quality so the rate first the law of demand just to explain if the price rises the demand falls if the price falls the demand rises but how much or how extended the demand raise or decrease it doesn't talks about in the law of demand but the elasticity of demand talks how much the price uh, falls brings the rise in demand or how decrease in price bring the increase in demand or how increase in the price decrease in demand the rate the the response in how much so it is talks about the elasticity demand the price elasticity demand nothing but already what we have studied in the elasticity demand is price elasticity demand that is proportional changes in the quantity demanded by proportional changes in the quantity demanded by proportional changes in the price okay here the word delta means proportional changes in the quantity demanded by proportional changes in price the rate of changes in the price how much rate of changes it brings in the demand that is elasticity demand so it talks how much that means it refers to the responsive and sensitiveness of demand for a product to the changes of its price or porul let me explain you for your better understanding general law of demand la what we studied vilayil erpadum maatram that means price la varra changes demands la changes kondu varum that means if the price rise demand falls if the price falls demand rise adhaadu vela kooduchina demand koranjirum vela koraiva irundha demand nariya irukum abbingiradhu law of demand elasticity of demand porul endha alavukku vilai kuraindal அந்த பொருளோட தேவை எந்த அளவுக்கு மாறும் அப்படி இல்லைன்னா விலை இந்த அளவு கூடுச்சுன்னா பொருளுடைய தேவை இந்த அளவு குறையும் டூ யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் கேர்ள்ஸ் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் லா ஆஃப் டிமாண்ட் வந்து வெறுமனா ப்ரைஸ் அண்ட் டிமாண்டை பற்றி மட்டும் தான் பேசும் ஹவு மச் அப்படிங்கிறத பேசாது எலாஸ்டிசிட் டிமாண்ட் ஹவு மச்ங்கிறது பேசும் எந்த அளவு விலை ஏறுச்சுன்னா எந்த அளவுக்கு டிமாண்டு குறையும் இல்லைனா எந்த அளவுக்கு விலை குறைந்தால் எந்த அளவுக்கு டிமாண்டு கூடும் ஸோ ஹவு மச்ங்கிறத பேசுறது எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் டூ யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஃப் இட் டாக்ஸ் அபவுட் ப்ரைஸ் இட் இஸ் ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி டிமாண்ட் அதாவது இந்த அளவுக்கு விலை குறைஞ்சா இந்த அளவுக்கு டிமாண்ட் கூடும் அப்படின்னு பேசுனா அது ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி டிமாண்ட் த பேசிக் கான்செப்ட் இஸ் ப்ரைஸ் ஸோ ஹியர் யூ கேன் ரைட் இபி இஸ் ஈக்வல் டு டெல்டா கியூ பை delta p into p into q how will you cal calculate the delta q changes in the demand ngiradhu eppadi da kandupidipa indha alavukku change a irukku 
For example, நான் போன தடவை விட பத்து மார்க் கூட வாங்கியிருக்கேன் மை மார்க் ஹாஸ் பீன் இன்க்ரீஸ்ட் தேர் இஸ் அ சேஞ்ச் இன் மை மார்க் அப்படின்னு நீ சொல்கிறேன் ஹவ் வில் யூ சே தட் உன்னுடைய மா மதிப்பை நான் கூடுதலாக இந்த வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு நீ சொல்கிறேன் ஹவ் வில் யூ டூ தட் வாட் வில் யூ டூ யூ வில் சப்ராக்ட் யுவர் ப்ரெசன்ட் மார்க் வித் த பாஸ்ட் த ப்ரீவியஸ் மார்க் இல்லையா அப்படி பார்த்தா தான் சேஞ்சஸ்ங்கிறது கண்டுபிடிக்க முடியும் so if you want to calculate the changes of quantity demanded what you have to do you have to find out delta q changes in the q eppadi kandupidikkanum quantity demanded q1 by q0 here the one ngrathu current previous or base Do you understand girls? For example, நான் வந்து இந்த மாதம் அரிசி வாங்கும்போது அறுபது ரூபா கூட கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அறுபது ரூபா எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்து அரிசி வாங்கியிருக்கேன்ப்பா ரெண்டு கிலோ அரிசிக்கு நான் அறுபது ரூபா எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் லாஸ்ட் இயரும் டூ கேஜிஸ் யூ பாட் பட் திஸ் டைம் ஒல் யூ ஆர் பையிங் You pay 60 rupees extra. How will you calculate the changes? Hmm? What are the 60? Here is 60. Here is 60. Here is 60. Here is 60. Maybe last time, you came to 40. In this time, you came to 60. Here is 60. You will easily calculate. I have given additional 60 rupees. This is previous or the base. This is current. If you minus the current from the base, you will get the changes. Do you understand girls? நான் போன மாதத்தை அறுபது ரூபா அதிகமாக கொடுத்து வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஹவு வில் யூ கெட் திஸ் அடிஷ்னல் பை சப்ராக்டிங் த கரண்ட் ஃப்ரம் பேஸ் சாரி கரண்ட் சப்ராக்டிங் த பேஸ் ஃப்ரம் த கரண்ட் கரண்ட் இயர்லேருந்து கழிச்சா கிடைக்கும் சப்ராக்ட் பண்ணால் கிடைக்கக்கூடியது தான் க்யூ டெல்டா க்யூ சேஞ்சஸ்ங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் எப்போவுமே ப்ரெசண்ட்லேருந்து ப்ரீவியஸை கழிச்சா தான் changes கிடைக்கும் so this is the formula for price elasticity demand and the same way peak price delta p கண்டுபிடிக்கணும் என்ன செய்வார் delta q கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி if you want to calculate delta p you have to calculate p minus pq p not current price minus previous price current price 100 previous price 40 இது குவான்டிட்டி கண்டுபிடிக்கும் போது திஸ் இஸ் லாஸ்ட் டைம் டூ கேஜிஸ் இந்த தடவையும் அதே டூ கேஜிஸ் தான் பட் ஐ ஹவ் பாட் ஃபார் சிக்ஸ்டி ருபீஸ் தான் ப்ரைஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் குவான்டிட்டி கண்டுபிடிக்கும் போது அதே தான் எந்த அளவு கூடியிருக்கு இப்போ இருபது ரூபா ப்ரைஸ் அப்படின்னா லாஸ்ட் டைம் மூணு கிலோனா அறுபது ரூபா வாங்கியிருக்கேன் இந்த தடவை மூணு கிலோனா நான் லாஸ்ட் டைம் இருபது ரூபா பதினஞ்சு ரூபான்னு இருந்திருக்கும் இது வாங்கும்போது இருபது ரூபான்னு இருந்திருக்கும் இது வாங்கும்போது என்ன ஆயிருக்கும் ரெண்டு கிலோ இருபது ரூபான்னா இதில் ரெண்டு கிலோ இல்லைனா மூணு கிலோ நூறுரூபா அப்படின்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்போ சிக்ஸ்டி ருபீஸ் ஐ ஐ கிவன் எக்ஸ்ட்ரா த சேஞ்சஸ் இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் கேர்ஸ் ஸோ ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி டிமேண்ட் குவாலிட்டி பேஸ்ட் குவான்டிட்டி பேஸ்டில் கண்டுபிடிக்கிறது திஸ் இஸ் ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி டிமேண்ட் And then income elasticity demand. Second one is income. The same way. How the changes in the income bring changes in the demand. Sometimes if the income increases, the demand also increases. The income decreases, the demand also decreases. So the demand is depend upon the income. It is one of the factors, isn't it? I already told you. So, the income is also a factor that influences the demand for a product. If our income is more, our demand will be more automatically. We, we are ready to buy. So, how will you calculate the income elasticity demand? Usually, the term income in economics, we denote by Y. Isn't it? Y is income. 
So demand for a product by changes in the income, proportional change in the income. This is the formula for income elasticity demand. For most goods, the income elasticity demand is greater than 1. Indicating that with the changing income, the demand will also change us. Isn't it? And in the same direction, isn't it? If the income increases, the demand also increases. If the income decreases, the demand also decreases. So, it moves along with the income in the same direction. That is the same income is the demand is the Income is the demand. So, income is the demand. So, both income and the demand for the product moves along in the same direction. And the third one, cross elasticity demand. What do you mean by cross elasticity demand? It refers to the changes in the quantity demand for one commodity as a result of small changes in the price of another commodity. For example, the increase in the sale of Two wheelers bring increase in the price of petrol. These are complementary goods, isn't it? Supplementary goods and complementary goods. So, if you buy a product, the demand for a particular product brings a small changes in the Demand for another product. Or Puruluku Tevi Kurumbodu Adanodu summon the Pata Inur Puruluda Tevi Lo Villa Lo Matati Yerpurtu. Adu cross elasticity demand. For example, if you are buying a pen, the rate of the pen is nowadays more than 50, 60, or 100, isn't it? The same way, it is equivalent to the rate of cartridges. What you are buying nowadays, you are not buying the ink bottles. But instead, if you buy a fountain pen, fountain pen which you can pour ink, it will be related goods, it's, isn't it? They, those are interrelated. So. The demand for one product brings the changes in the demand for another product. One product is the same as the other product. That is That is cross elasticity demand. For example, car and petrol or two wheelers and petrol. Pen and ink bottle. These are all complementary goods. These are those are interrelated. So, if you want to calculate the cross elasticity demand, you should have two goods. Changes in the demand for goods A bring the changes in the demand for the goods B. That is cross elasticity demand. So how will you calculate what is the formula cross, cross elasticity demand? That means EC means proportional changes in the quantity demanded changes in demanded for Commodity X by proportional 
changes in the demand for the commodity Y. Do you understand girls? Changes in the demand for a product A good. It's a another good. So changes in the demand for a product bring changes in the demand for another product is called cross elasticity demand. It happens only in the interrelated goods or substitute goods and complementary goods. For example, car and petrol, pen and ink. These are all very good example for this. Even coffee and tea. The demand for the coffee powder bring changes in the demand for the tea powder also. If the rate of the coffee powder raises, automatically the demand for the tea powder also raises, isn't it? To complement each other. So that is cross elasticity demand. Coffee and tea. Those are supplementary goods. Substitute goods, isn't it? So this is cross elasticity demand. And the last one is advertising elasticity demand. Advertising elasticity demand. What do you mean by that? The responsive of the changes in demand due to the changes in advertising or other promotional expenses. Only due to advertisement and other promoting expenses. Giving ads, advertisements, giving wordings, giving pamphlets, showing, uh, in, in issuing the placards or uh, giving the compliments, gifts, sample shares, shares. These are all example for expenses, advertising expenses. What we can say, we can, they can do the uh, TV or radio advertisements. Even audio they can give advertisement. And they can give the pamphlets. Some items they can give on the uh, sample uh, packs. Sample packs. And uh, what are, how we get the advertisement? Uh, some more uh, gifts, free gifts. So these are all some examples for advertising to promoting their um, goods, commodities. For to do this, all these things, they need expenses. They need money. They have to spend the money. By spending this money, if their income, demand is increased, that is called advertising elasticity demand. Only due to the advertisement, the demand for the product increases means, it means advertising elasticity demand. What is the formula for advertising elasticity demand? EA is equal to proportional changes in the demand. By proportional changes in advertising cost. Change in advertising cost or expenses. Do you understand girls? These are the four types of elasticity of demand. One is price elasticity due to the changes in the price. How much demand has changed? That is price elasticity. Income elasticity only based on the income. The changes in the income bring how much changes in the demand. Either increase or decrease. And the third one is cross elasticity demand. The, the demand increase for the one commodity. How it brings the uh, demand changes in another commodity related to that. Either the complementary or supplementary goods. That is cross elasticity demand. Advertising elasticity demand nothing but the proportional changes in the quantity demanded one due to the changes in the advertising expenses. So because of the expenses of advertising, how much the demand has been changed, how far the demand increase or 
decrease. Usually the advertising cost will increase the demand. So how much it has been increased because of advertising. That is advertising elasticity demand. Do you understand this? Only four types we have learned. In the next class we are going to learn, learn the types of price elasticity demand. Only because of price, the elasticity demand, price elasticity demand are there. We are going to study the ratio. What are the types of price elasticity demand? That means the level or degrees of price elasticity demand in the next class. Okay. Thank you girls.